మీరు చేస్తారా ఓకే చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో తరిగిన టమాటో ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ఎండు కొబ్బరి పొడి కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పన్నీర్ వంద గ్రాములు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామండి హాయిలోనే ఉంచుతున్నాను ఎందుకంటే పైన కొంచెం వేడెక్కాలి కాబట్టి ఓకే ఆయిల్ వేసుకుంటారా ఆయిల్ చికెన్ <laughs> అండి <laughs> <laughs> అల్లం పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టా ఓన్లీ అల్లమా అల్లం ఇది వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఓకే కొంచెం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ ఓకే కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ టూ స్పూన్ కర్డ్ పెరుగేసుకున్నాను ఇది చాలా ఫస్ట్ ఇచ్చా కావచ్చు అండి పసుపు కారం ఓకే ఉప్పు సో ఇదే ఆయిల్ చేసుకుంటారా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ఆఫ్ చేసేనా కొంచెం ఆన్లైన్ పన్నీర్ రెడీ అయిపోయింది కదండి మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొంచెం ఆయిల్ తీసుకో ఆయిల్ వేరే తీసుకోండా ఆయిల్ ఇంకా పడుతుంది అంటే మసాలా దినుసులు వేసుకుంటా ఆనియన్ ఇదేంటిది వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే మీరు ఎందుకు జనరల్గా అల్లం వెల్లుల్లి కలిపేసుకుంటారు కదా మీరు ఎందుకు వెల్లుల్లి విడిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుందా ఓకే అల్లం అల్లం పచ్చిమిర్చి పచ్చి కొబ్బరి గ్రేవీ కర్రీకి పచ్చి కొబ్బరి టేస్ట్ వేస్తే డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే టమాటోస్ కరివేపాకండి మీరు ఇలా మ్యాగ్నెట్ చేసి ఉంచుకున్నారు కదా అవునండి మామూలుగా అయితే పావు గంట అర గంట గంట కలిపి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి ఉంచుకోవాలి అలా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో మీరేంటి మనం వంట చేసుకునేటప్పుడు కలుపుకుంటే చాలా లేకపోతే కలిపి ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది ఎంతసేపు కొంచెం నాన పెట్టుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది మనకి టైం లేనప్పుడు ఇంక ఇట్లా అలా కలిపేసి ఉంచుకుంటే టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కావాలనుకున్న వాళ్ళు బాగా మొక్కకి ఉప్పు పసుపు అన్ని పడుతుంది అది కొంచెం కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలా ఓకే మీకు పిల్లలా పిల్లలండి ఎంత పాప ఒక బాబు పాప బాబు ఎంత పెద్ద వాళ్ళ చిన్న వాళ్ళ హాసిని పాప పేరు బాబు పేరు హర్షిత్ 
హాసిని షీ స్టడింగ్ థర్డ్ క్లాస్ హర్షిత్ హీ స్టడింగ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అవునా మీరేంటో కాలేజ్కి వెళ్తా అన్నట్టున్నారు సంతు ఓకే మీరు ఎలా కాలేజ్కి వెళ్ళి అమ్మాయిలా ఉన్నారు ఓకే సో ఇంకా వేగాల నాకు కొంచెం అండి పచ్చి వాసన పోతుంది చికెన్ వేసే మీరే ఇంత హైట్ ఎలా ఉన్నారండి జనరల్ గా హైట్ మేడం అంతేనా నన్నే చాలా మంది మీరే ఇంత హైట్ అంటారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి నేను షాక్ అయ్యేలాగా చక్కగా మీరు అందరినీ తలగించి చూస్తారని మిమ్మల్ని మాత్రం అందరూ తలేసి చూసుకుంటారు ఓకే సో ఇదేంటి అసే పుడకాల ఒక్కసారి లిడ్ పెట్టేస్తాం అండి ఒక టూ మినిట్స్ ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేయాలా తర్వాత చేస్తారా ఒక వన్ మినిట్ అట్లా ఓకే సో రెడీ అయినట్టుంది మీరు ఇందాక కాసేపు నాక నీళ్లు పొద్దా ఉన్నారు ఆ సమయం వచ్చినట్టు చూద్దాం ఓకే వాటర్ యాడ్ చేయొచ్చా చూసుకోండి నా పట్టు చాలా అంటే చెప్పండి చెప్తాను చాలా ఇప్పుడు మనం కొంచెం హాయిలో పెట్టుకుంటే బెటర్ ఏమో సిమ్లోనే ఉంచితే కష్టం సో ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేస్తాము ఇది ఉడికిపోతే ఇంకా అయిపోయినట్టేనా ఇంకేమైనా ధనియా పౌడర్ లాస్ట్ లాస్ట్ మరి పన్నీరు పన్నీరు వేస్తాను ఒక కొంచెం అది కొంచెం వాటర్ ఉడకాలి కదా ఆల్రెడీ అది ఫ్రై చేస్తాను కదా ఓకే సో దగ్గరికి అయిపోయినట్టు ఉందిగా చూద్దామా చూద్దామండి మొక్క ఉడికితే మనకి ఆయిల్ అంతా పైకి వస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు పన్నీర్ మొక్కలు యాడ్ చేస్తాను చికెన్ ముక్కలు పన్నీర్ ముక్కలు కలిసిపోయేలాగా ఉన్నాయి నేను నేను తిప్పుతాను మీరు ఇలా పొడులు అందుకోండి ధనియా పౌడర్ అండి ఓకే గరం మసాలా గరం మసాలా మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ పడుతుందా అవునండి అంతే అండి మసాలాలు కదా ఇంకా అయిపోయింది ఇంకేమైనా వెయ్యాలా ఎండు కొబ్బరి అండి సో ఆల్రెడీ మీరు పచ్చి కొబ్బరి వేసినట్టున్నారు ఇందులో లాస్ట్ ఫినిషింగ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎండు కొబ్బరి కొబ్బరిలు బాగానే వేస్తున్నారు అనమాట జనరల్గా కొబ్బరి వేస్తే తీయదని వచ్చేస్తుంది అంటారు కదా ఆల్రెడీ మనం స్పైసీకి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం స్పైసీగానే వేస్తాం కదా ఓకే ఇంకేమైనా యాడ్ చేసేది ఉందా ఇంకా అయిపోయినట్టేనా అయిపోయిందండి ఇంకా లాస్ట్లో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట సో ఇంకా ప్లేటింగే కదా అవునండి తీసుకోండి చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ రెడీ థ్యాంక్ యూ చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో చికెన్ ముక్కలు అల్లం పేస్ట్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనె పెరుగు పసుపు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పన్నీర్ ముక్కలు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చి కొబ్బరి తురుము టమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కరివేపాకు చికెన్ మిశ్రమం వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన పన్నీర్ ముక్కలు ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ రెడీ చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేయాలంటే ఎస్ రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాలి వెల్కమ్ రావు గారు హలో అండి హలో 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 చెప్పండి చికెన్ పన్నీర్ కర్రీ అండి ఓకే చికెన్ అండ్ పన్నీర్ తన చేశారు ఓకే
ఈ వెళ్తున్నాడు ఓకే మరి ఎందుకండి స్పూన్ పట్టుకున్నారు పెట్టండి అక్కడ అమ్మా మీరు చూసారా సో యూజువల్ యాజ్ యూజువల్ బాగానే ఉన్నది అన్ని బాగున్నాయి 